హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగింటి వంటలు ఈ వీడియోలో మనం స్నాక్ రెసిపీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పొటాటో పిన్ విల్స్ని పిల్లల కోసం ఏ విధంగా తయారు చేయాలనేది తెలుసుకుందాము దీనికోసం ముందుగా మనం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపైన ఒక చిక్కాన్ని పెట్టుకొని అందులో ఒక వన్ కప్ మైదా పిండిని వేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ని కూడా వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా జలించుకోవాలి ఈ విధంగా పిండి అంతా కూడా జల్లించుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యిని వేసుకోవాలి నెయ్యిని వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం అంతా కూడా నెయ్యిలో బాగా కలిసేలాగా పిండి అంతా ఈ విధంగా కలుపుకుందాము చూసారు కదా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు చేత్తో ఈ విధంగా అదుముకుంటూ కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడినంత నీళ్ళు వేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ పిండిని చక్కగా కలుపుకోవాలి ఒకేసారి వాటర్ కాకుండా ఈ విధంగా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకోవాలి పిండిని గట్టిగా కాకుండా కాస్త మెత్తగానే కలుపుకోవాలి చూసారు కదా పిండి ఈ విధంగా మనకి కాస్త మెత్తగా ఉండాలి ఈ విధంగా ఒత్తుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి ఇలా పిండి కలిపిన తర్వాత దీనిపై నుంచి మళ్ళీ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం అంతా కూడా మళ్ళీ కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వేరొక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో ఉడికించుకున్న బంగాళదుంపని ఒక రెండు మీడియం సైజు ఉన్నవి తీసుకుని స్మాష్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కాస్త ఉప్పును వేసుకుందాం అలాగే ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా పౌడర్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ కారాన్ని కూడా వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో చిటికెడు మిరియాల పౌడర్ని కూడా వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు ముందుగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని తీసుకొని కింద కొద్దిగా పొడి పిండి వేసుకొని ఈ విధంగా చపాతీలా చేసుకోవాలి మరీ ఒత్తుగా కాకుండా బాగా పలుచగా కాకుండా మనం చపాతీని ఒత్తుకోవాలి ఈ విధంగా చపాతీ కర్రీని తీసుకొని చక్కగా మొత్తం అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ ఎంత సైజు వస్తే మనకి అంత పెద్దగా చేసుకోవాలి చపాతీ మొత్తం చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా చాక్తో ఎడ్జెస్ మొత్తం కూడా కట్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు మొత్తం అంతా కూడా ఎడ్జెస్ట్ని కట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ షేప్లో మనం స్క్వేర్ లాగా కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా వేసుకొని మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి చేత్తో కానీ స్పూన్తో కానీ మొత్తం అంతా కూడా ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చివరిల నుంచి ఈ విధంగా మనం అంచుల్ని చుట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి మొత్తం అంతా కూడా రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మొత్తం అంతా కూడా చుట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇలా మొత్తం అంతా చుట్టుకున్న తర్వాత చివరిలని పిండిని కాస్త మనం చేత్తో ఈ విధంగా ఒత్తుకుంటే సరిపోతుంది లోపల ఉన్నటువంటి పొటాటో మిశ్రమము మనం బయటికి రాకుండా ఈ విధంగా ఒత్తుకోవాలి ఇలా ఒత్తుకున్న తర్వాత చాక్ తీసుకొని ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకోవాలి వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ పిచ్చుకుంటూ ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా కట్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మనం ఒక వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ పిచ్చుకుంటూ కట్ చేసుకోవాలి మొత్తం అన్నిటినీ కూడా కట్ చేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకున్న తర్వాత చేత్తో వేళ్ళతో ఈ విధంగా మనం ఒత్తుకుంటూ రౌండ్ షేప్లోకి తీసుకురావాలి ఇలా రౌండ్ షేప్లో తీసుకొచ్చిన తర్వాత చేత్తో మెల్లగా ఒత్తుకోవాలి వీళ్ళలో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా వేళ్ళతో రౌండ్గా చేసి కొంచెం పైనుంచి ప్రెస్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకి లోపల ఉన్నటువంటి మిశ్రమం అనేది బయటకు రాకుండా ఉంటుంది 
ఇలా ఒత్తుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో టూ టేబుల్ స్పూన్ మైదా తీసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని మనకి లిక్విడ్లో కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు మనం వాటర్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ పెన్వెల్స్ని మైదా మిశ్రమంలో ఇలా డిప్ చేసుకొని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి వీ ఇలా వేసుకోవడం వల్ల లోపల ఉన్నటువంటి బంగాళదుంప మిశ్రమం బయటికి చిమ్మకుండా ఆయిల్లో ఉంటుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం అన్నీ కూడా వేసుకొని చక్కగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టుకొని ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా మనకి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము చూసారు కదా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్నాక్ రెసిపీ పొటాటో పిన్వెల్స్ని ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకున్నాము ఇది పిల్లలు తినడానికి చాలా ఇష్టపడతారు ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని మంచి మంచి రెసిపీస్ని చూడడం కోసం తెలుగింటి వంటల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్